அசிங்கம் <laughs> நீங்க உங்க குடும்ப உறவுகள் மேல உயிரிய வச்சிருக்கீங்க அதனால சொல்ல மாட்டீங்கன்னு நம்புறேன் அப்புறம் நான் வேணா வெளியில போய் படுத்துக்கிட்டா சண்முகம் வெளியே இருக்காரு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துக்கிறேன் அவரு போன உடனே என்ன என்ன <laughs> 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 உள்ள போச்சோன்னு இல்ல இன்னைக்கு நின்னுட்டு என் முஞ்சிய பாத்துட்டு இருந்தேன்னா என்ன அர்த்தம் 
ஆமா இந்த வயசுல இந்த அழகு மூஞ்சிய ரசிக்கிறாங்க ஒரு <laughs> 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 இந்த வீட்ல ராணி மாதிரி அதிகாரம் பண்ணிட்டு இருந்த பொண்ணு இப்ப எப்படி இருக்காளோ ஏனுங்க அதெல்லாம் என் பொண்ணு நல்லா தான் இருப்பா அவளுக்கு என்ன அங்க உள்ளவங்க தான் சரியில்லாம இருப்பாங்க அதுக்காக அவ எப்படியோ போட்டு விட்டு முடியுமாங்க இப்படி இத்தனை அண்ணன் தம்பிங்க பெத்தவங்க நம்ம எல்லாம் இருந்தோம் சடங்கு சம்பிரதாயம் செய்யலனா நல்லாவா இருக்கும் என்னடி ரெண்டு பேரும் கூட்டு சேர்ந்து வந்து இங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்றீங்களா பத்து மாசம் சுமந்து பெத்தவளுக்கு தாங்க கஷ்டம் என்னன்னு தெரியும் ராத்திரி படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது வீட்டுல எங்க பார்த்தாலும் அவ சுத்தி சுத்தி வர மாதிரியே இருக்கு இப்ப எதுக்கு அழுகுற அழுகாத என்னங்க வைஜிந்தையும் மாப்பிளையும் மறுவீட்டு கலைக்கணும் விருந்து வைக்கணும் செய்ய வேண்டிய முறையை செய்யணும் இல்லைங்க அதுவும் இல்லாம நம்ம குடும்பத்துக்கு அவ ஒரே பொண்ணு மா எல்லாம் சரிதாமா அவதான் அந்த வீட்டு பக்கமே யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாள ஏற்பாடு <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீ என்ன பண்ற மறுபடியும் போய் என் தம்பி கிட்ட சொல்ற சரி சொல்லு இதை உன் அத்தான் கிட்ட போய் சொல்லி சடகுபம் அம்மா என் கைய பிடிச்சி இழுக்கிறாரு என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குறாரு இன்னும் நிறைய போய் சொல்லு என்ன ஓகேவா சரி பாக்கலாம் என்ன பண்றாங்க போய் சாம்பார்ல ரெண்டு ஸ்பூன் அன்பு கொஞ்சம் பாசம் 
எல்லாம் ஸ்பெஷல்லாக மாமாவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் காதலையும் கலந்து உன் கையால் பரிமாறு போ உன் கையால் சாப்பிடணும்னு மாமா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சொன்னதை மறந்துடாத தகவல் <laughs> சொல்லல <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 அதெல்லாம் கூட இருக்கட்டும் இங்க எல்லாம் இப்படி நடக்கிறப்போ எனக்கு என்னவோ என்ன மட்டும் தனியா ஒதுக்கின மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இங்க பாருமா உன்னை அவமானப்படுத்தணும் கஷ்டப்படுத்தணும்னு இங்க யாரும் அந்த மாதிரி நடந்துக்கல ஒன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ எல்லாமே சூழ்நிலைதான் தீர்மானிக்குது எப்படியோ நடக்க வேண்டிய கல்யாணம் இப்படி நடந்துருச்சு எங்களுக்கே இது பெரிய அதிர்ச்சி இஷ்டத்துக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு இந்த குடும்பத்துல குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிட்டேன் இந்த வீட்டுல என்னால யாருக்கு நிம்மதியே இல்ல அத நினைச்சா எனக்கே வெறுப்பா இருக்கு இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு பதிலா எதையாவது குடிச்சிட்டு செத்து போயிடலாம் போல என்ன மன்னிச்சிருக்கேன் அவசரமா <laughs> நடந்துருச்சு <laughs> இந்த தடவையும் யாருக்கும் சொல்லாம கொள்ளாம நடந்தது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு என்ன தெரியுது என்ன ஒண்ணும் தெரியாம ஊம மாதிரி இருந்துகிட்டு இப்ப குத்தி காட்டி பேசுறீங்களா என்ன நீ நான் என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன் தப்பா சொல்லலையா நீங்க சொன்னத நான் ரிப்பீட் வேற பண்ணி சொல்லணுமா அவசரத்தாலிக்கட்டிக்கிட்டாலிக்கட்டிக்கிட்டாலிக்கட்டிக்கிட்டாலிக்கட்டிக்கிட்டாலிக்கட்டிக்கிட்டாலிக்கட்
நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் சரி சரின்னு பொம்மை மாதிரி தலையாட்டுறது எங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட உங்களுக்கு வேணா வழக்கமா இருக்கலாம் ஆனா எங்களால் அப்படி இருக்க முடியாது நடக்கலாம் <laughs> கைராசி குடும்பத்தோட மானம் காத்துல பறந்திருக்கும் அதையும் உங்க எல்லாருக்கும் புரிய மாட்டேங்குது எதுக்கு இவங்க கிட்டலாம் நின்று பேசிட்டு இருக்கீங்க நம்ம பொறுமையா பேசினா இவங்க ரொம்ப டூ மச்சா பண்ணுவாங்க என்னமா பேசுவே நீ இந்த வீட்டுக்கு வர எல்லா மருமகளும் மீனாட்சி மாதிரி இருக்கணும்னு நினைச்சேன் ஒண்ணு <laughs> 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 அடிமட்ட <laughs> வேலையும் <laughs> 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 அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்களோ என்ன பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம கேட்டா நம்ம எல்லாம் வாயாடிங்க மீனாட்சி மாதிரி ஒரு நல்ல மருமகளே இல்லைன்னு கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க இந்த வீட்டுல எல்லாம் எங்க புருஷனுக்கு மரியாதை இருந்தா தானே எங்களுக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு என்ன கேள்வி இது மீனாட்சி <laughs> ஏலகிரியில ஏதோ இடம் வாங்கி இருக்கீங்களாமே அது யார் பேர்ல இருக்கு அதுவும் மீனாட்சி பேர்ல தான் இருக்கு வீடு தோட்டம் லாரி ஏஜென்சி கடை எல்லாமே சிவஞான மீனாட்சி பேர்ல தான் இருக்கு இத பாருமா சிவஞானத தான் மூத்தவன் அவன் தான் மத்த எல்லாரையும் வளர்த்து இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்ததே இப்ப வளர்ந்துட்டாங்கல்ல அவங்க உங்களுக்கு ஒரு தனி குடும்பம் ஆயிடுச்சுல அதனால என்னமா பண்ணனும் இன்னும் எல்லா சிவஞான மீனாட்சி பேர்ல தான் இருக்குனா அது என்ன நியாயம்னு எனக்கு புரியல இத பாருமா மீனாட்சி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரும்போதே நிறைய சொத்தோட தான் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கா இங்க பாருங்க நான் அவங்க கொண்டு வந்த சொத்த பத்தி எதுவுமே கேக்கல இந்த வீட்டுக்கு அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பேர்ல வாங்கிருக்கீங்கல்ல அததான் கேக்குறேன் அவங்க பேர்ல வாங்கினாதான் இந்த குடும்பத்துக்கு ராசி அதனாலதான் இந்த குடும்பம் தழைக்குது அப்ப நாங்களா ராசி இல்லாதவங்களா ஒண்ணு பண்ணுவோம் எங்க பேர்லயும் வாங்கி பாருங்க ராசி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பாக்கலாம் இத பாருமா இந்த வீட்டுல அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் ஒண்ணுதான் 
எல்லாருக்கும் சம பங்கு உண்டு இது அவனோடது இவனோடதுன்னு எந்த பிரிவினையும் கிடையாது புதுசா வந்த நீங்க இந்த குடும்பத்தை பிரிக்க நினைக்காதீங்க தப்பாயிடும் என்னங்க இது ஊருக்கெல்லாம் நியாயம் சொல்லுவீங்க இப்ப சொல்லுங்க உங்க நியாயத்தை பாக்கலாம் இப்ப என்னம்மா சொத்தலாம் உன் பேர்ல மாத்தி எழுதுறமா சொல்லு என்ன நீங்க எதுக்கு நான் அவகிட்டலாம் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இருங்க ஏய் இங்க பாரு சொத்தெல்லாம் எங்க அண்ணன் அண்ணி பேர்ல இருக்கிறது எங்களுக்கு பிடிச்ச எங்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் இத பத்தி நீ கேள்வி கேட்க உனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அப்படி உனக்கு ஏதாவது சொத்து வேணும்னா நீ தான் அன்னைக்கு சொன்னிய எங்க அப்பா எனக்கு கொடுப்பாரு அதை கேள்வி கேட்க உங்க யாருக்கும் உரிமை இல்லைன்னு வாங்கிக்க அவ்வளவுதான் அண்ணா இந்த பேச்சு விடுங்கண்ண சொன்னா கேளுங்க போங்கண்ணா இதை பத்தி யாரும் எதுவும் பேச வேண்டாம் நீங்க போங்க போங்கண்ண அணி போங்க புரிஞ்சுதா வீணா அந்த குடும்பத்தை பிரிக்கணும்னு நினைக்காத அப்ப நான் எதுவுமே கேட்க கூடாது எனக்கு ஒரு சுய மரியாதையா இருக்க கூடாது போயிட்டாங்களே ஏன் கத்தி உங்க எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்றீங்க வாங்க வாங்க ஒரு ஐடியா சொல்றேன் வாங்க அப்பா என்னடி இது இந்த பொருள் போற ஆளுக செத்தா சிவஞான போ இப்போ என்னங்க பண்றது என்ன பண்றது போ எதுக்கு வந்தா சமையல் கட்டில் ஓய் எதாவது ரெடி பண்ணி ஓய் சாப்பிடுவோம் பேரணும் முடியும் கேங்க வரும்போது நம்ம பெருசா பேசிட்டு வந்தீங்க ஏண்டி நான் தாண்டி வந்து இந்த விஷயத்தையும் ஆரம்பிச்சு வச்சேன் அவளுக்கு ஆட்டுக்கு முடிச்சு வச்சு சிவனே போயிட்டாளுங்க அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இங்க வாரு அதுக்காக இந்த விஷயத்துல என்ன குறைச்சி இட போட்டுறாத எங்க டுஸ்ட் வைக்கணுமோ அங்க டுஸ்ட் வைப்பேன் இப்ப பசிக்குது கொஞ்சம் எதாவது ரெடி பண்ண செஞ்சு தொலைறதெல்லாம் ஒரு குழப்பு இவகிட்ட கொஞ்சம் சூதானமா தான் இருக்கணும் விசத்த வச்சாலும் வச்சிருவா என்னங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க என்ன சீக்கிரம் சொல்லு ஒரு <laughs> 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 இதோட விட்டு வீட்ல இரட்டையா சொன்ன குடும்பத்துல பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அப்ப உங்க அண்ணன் பண்றதுல கரெக்ட் என்ன சொல்றீங்களா யார் இவ எப்ப பார்த்தாலும் பேசனதே பேசிட்டு அடிச்சنا ஆள் பாதி ஆயிடுவ அறிவு இருக்கா உனக்கு தெளிவா தான் பேசுறே நீ கல்யாண மேடையில ஒண்ணா உட்கார்ந்த இல்ல இருந்து உனக்கு பிரம்ம மாதிரி புடிச்சு போச்சு சும்மா ஆர்ப்பாட்டக ஒரு வேலைய பார்த்துட்டு இருக்கற எப்ப பார்த்தாலும் அங்க பார்த்தாரு இங்க பார்த்தாருன்னு போ போய் வேலைய பாரு போ இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசி டென்ஷன் பண்ண கொன்னே புடுவ போய் வேலையை பார்ப்போம் சும்மா வந்து டென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் Ha ha ha